Hola amigos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la guerra de las Malvinas, este conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido, comentaremos qué ocurrió, por qué, y las armas utilizadas, sin nada más que añadir comencemos. Batalla de las Malvinas. Batalla de las Malvinas fue un conflicto bélico que se desarrolló en 1982 en el Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido por la posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sanguit del Sur. El enfrentamiento se originó debido a la disputa histórica sobre la soberanía de las islas, que habían sido ocupadas por los británicos desde 1833, pero que Argentina las considera parte de su territorio. El 2 de abril de 1982. Argentina invadió las Islas Malvinas y ocupó su capital, Puerto Argentino, Stanley en inglés, con el objetivo de afirmar su reclamo territorial y conseguir el apoyo popular ante una crisis política interna. El gobierno británico, liderado por Margaret Thatcher, respondió con una acción militar que comenzó el 5 de abril con el envío de una fuerza naval para recuperar las islas. La flota británica, compuesta por 127 naves, entre las que destacaban los portaaviones HMS Hermes e Invincible, se dirigió hacia el Atlántico Sur, mientras que la fuerza argentina, con 40 buques y submarinos, se preparó para defenderse. El 2 de mayo, la flota argentina se enfrentó a la británica en la llamada Batalla de San Carlos, en la que los aviones británicos huyeron. El buque argentino General Belgrano y causaron la muerte de más de 300 tripulantes. A pesar de que los argentinos tuvieron algunas victorias en las primeras etapas del conflicto, la superioridad naval y aérea británica fue determinante en el desarrollo de la guerra. Los británicos realizaron un desembarco en las Malvinas el 21 de mayo, mientras que la fuerza argentina se replegó a la capital, donde se libró la mayor parte de los combates. Las fuerzas británicas, compuestas por 27.000 hombres, utilizaron una amplia variedad de armamento y tecnología incluyendo helicópteros, aviones arriere y misiles Exocet, para apoyar el desembarco y controlar las áreas de conflicto. Los soldados británicos estaban armados con fusiles automáticos A-80 y ametralladoras L-7A-2, así como con morteros de 81 milímetros y sistemas de artillería. Por otro lado, el ejército argentino, compuesto por 13.000 hombres, utilizó principalmente armamento de origen francés, como los fusiles FAL. La ametralladora Mag y el cañón sin retroceso de 105 milímetros, como así también el tanque de origen nacional TAM, que si bien era inferior al armamento británico, logró un buen rendimiento en los combates. Después de casi dos meses de combates, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron ante los británicos y la guerra llegó a su fin. El conflicto dejó un saldo de más de 900 muertos, entre militares y civiles, de ambas partes. La victoria británica en la Guerra de las Malvinas tuvo un impacto significativo en la política y la historia de ambos países. En Argentina, la derrota llevó a la caída del gobierno, militar y al inicio de un proceso de transición. Armas utilizadas Argentina Ametralladora MAC, la MAC, Mitrailleuse era Puy General, es una ametralladora de origen belga que fue utilizada por el ejército argentino durante la guerra. Dispara cartuchos de 7,62 mm y es conocida por su fiabilidad y potencia. Fusil FAL. El FAL, fusil automático liviano, fue el arma principal utilizada por el ejército argentino durante la guerra. Se trata de un fusil de asalto que utiliza cartuchos de 7,62 mm y es conocido por su precisión y alcance. Fusil Mauser. El ejército argentino también utilizó el fusil Mauser, un arma de fuego de cerrojo que dispara cartuchos de 7,65 mm. Este fusil era utilizado principalmente por los francotiradores. Subfusil FMK3. El FMK3 es un subfusil diseñado y fabricado en Argentina. Dispara cartuchos de 9 mm y es conocido por su velocidad y facilidad de uso. Misiles Exocet. Los misiles Exocet fueron utilizados por la Fuerza Aérea Argentina para atacar a los barcos británicos. Estos misiles son guiados por radar y son capaces de alcanzar velocidades supersónicas. Reino Unido. Fusil Sa-80. El Sa-80 Small Arms Ford de 1980S, fue el arma principal utilizada por las fuerzas británicas durante la guerra. Se trata de un fusil de asalto que utiliza cartuchos de 5,56 mm y es conocido por su precisión y fiabilidad. Fusil de francotirador Akuraki Internacional R96A1. Este fusil de francotirador fue utilizado por las fuerzas británicas durante la guerra y es conocido por su precisión a larga distancia. Pistola Browning y Power. 
la Browning y Power es una pistola semiautomática que fue utilizado por las fuerzas británicas durante la guerra. Dispara cartuchos de 9 milímetros y es conocida por su fiabilidad y precisión. Lanzacohetes Lau. El lanzacohetes antitanque sin retroceso, Light Anti-Tank Weapon, fue utilizado por las fuerzas británicas para destruir los tanques argentinos durante la guerra. Misiles Seasqua. Los misiles Seasqua fueron utilizados por los helicópteros británicos para atacar a los barcos argentinos. Estos misiles son guiados por radar y son capaces de alcanzar velocidades supersónicas. Cabe destacar que estas son solo algunas de las armas utilizadas por ambos bandos durante la Guerra de las Malvinas, ya que también se utilizaron otras armas ligeras, vehículos blindados y aviones de combate. Para finalizar quisiera decir que después de la Guerra de Malvinas, Argentina experimentó un periodo de inestabilidad política y económica. El gobierno militar, liderado por Leopoldo Galtieri, fue derrocado y reemplazado por un gobierno civil en 1983. Durante los primeros años posteriores a la guerra, la economía argentina se vio afectada por una crisis de deuda y una inflación desenfrenada. En un intento por recuperarse, el gobierno implementó políticas neoliberales que incluyeron la privatización de empresas estatales y la liberalización del mercado. A nivel internacional, la guerra de Malvinas llevó a una mayor tensión entre Argentina y el Reino Unido. Las relaciones diplomáticas se tensaron durante varios años y la disputa territorial sobre las Islas Malvinas continúa hasta el día de hoy. A pesar de que la resolución pacífica del conflicto ha sido buscada por ambos países, las negociaciones se han estancado debido a las posiciones intransigentes de ambas partes. La guerra de Malvinas también tuvo un impacto duradero en la sociedad argentina. Muchos veteranos de guerra sufrieron de trastornos de estrés postraumático y otros problemas de salud mental como resultado de su participación en el conflicto. Además, la guerra desencadenó un sentimiento de desilusión y descontento con el gobierno militar y su manejo del conflicto, lo que ayudó a impulsar el regreso de la democracia en Argentina. Senda mensaje. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para seguir creciendo. Gracias por apoyarme. Hasta luego.